¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente este, Como les comentamos íbamos a hacer una pequeña recopilación De todo lo que había salido en la caja de De Rey in Tempest Así que vamos de una vez a lo A lo importante Comenzamos con las cartas supers Como era de esperarse no salieron todas igual Algunas salieron más que otras Por ejemplo de las que más nos salieron Fue del Zodiac Whiptail Nos salieron 18 Igual que el del Heavy Armored nos salieron 18 Este... Del Delta nos salieron 17 Son bastantes Igual que del Tierra Nos salieron 17 cartas Del Subterro por eso no querían salir más y, No, solamente salieron 17 Realmente pensábamos que la Natasha Era la que había salido más en toda la caja Pero no, no fue así, vieron otras que la superaron La Magia Continua Subterro Salieron 16 Del otro Zodiac El Raptor nos salieron 16 También de la Natasha nos salieron 16. Son bastantitas. En cuanto al Dragon Caller Magician nos salieron 15. Del nuevo Diego Galaxy nos salieron 15 también. Del True King solamente salieron 14. En 12 cajas estamos hablando que nos viene más o menos 1.1 por caja. Del nuevo Ansio Gear nos salieron 13. De las Spiral, la nueva trampa, nos salieron 12, así que aproximadamente viene uno por caja, no viene nada más. Y igual el Cristal Super, solamente nos salió uno por caja. Esto es en cuanto a las Supers. Pasamos a las Ultras. La que más nos salió fue la Zodiac, la, tig la Tigresa. Nos salieron 5. También 5 Cristones. De hecho, pensé que estos iban a salir más porque pues, no son tan útiles, pero la verdad no salieron tantos. Del nuevo Odice nos salieron 5. Viene parejo la caja. Más sin embargo del Zodiac Ultra nada más vienen 3. Es el que menos sale en toda la expansión. La que más salió de toda la expansión fue la Wind Witch Ice Bell. Salieron 7. Más o menos una cada dos cajas más o menos. Sí, una cada dos cajas. De la, de la Glass Bell solo nos vinieron cuatro. Una de cada tres cajas viene una de Glass Bell. En el del Zodiac, de la, de la Ultra, solamente viene una cada cuatro cajas. De la Snow solo viene, vienen tres, así que viene solamente una en cada cuatro cajas. Del nuevo Performapal vienen una cada dos cajas. Nos salieron seis, suponemos doce cajas. De la Misty nos salieron seis. También tiene bastante ratio para salir. Y de la, de, del contrato oscuro pensamos que nos iban a salir más porque la verdad no se están usando. Pero nada más vienen cuatro. Así que no está tan fácil de que salgan. Y por último vamos a pasar a las secretas. De aquí pues, salieron parejo casi todas. De las que más salieron fueron las fusiones. El Sea Monster nos salieron cuatro. En teoría, como abrimos 12 cajas, pensábamos que nos iban a salir tres de cada una. Que es lo que por regular se maneja, pero no fue así. Nos vinieron cuatro de Sea Monsters. También nos vinieron cuatro Brevas péndulo Son los que más salieron. Este, <coughs> nos vinieron tres virus. Los tres Rampage para terminar nuestro Dexodia. Y cuatro Pastos. Yo creo que lo más fuerte de esta expansión fueron estas. Junto con estas. De lo más económico creo que fue el Brave Eyes. Y la Full Virus Y de la Foolish nada más nos salieron dos Yo quería tres Porque creo que van en el deck palozoico y podría ser muy bueno Pero nada más salieron dos Y también de los Zodíacos salieron dos de cada uno Este pues En efecto todo el deck se completó El Zodíaco al igual que el Wingwitch Apenas Pero se completó porque hubiese sido genial Que nos salieran tres y tres Pero no, no se dio el caso eh, Lo que sí nos gustó Fue que nos salieron tres Rampage Creo que es la carta más difícil que te salga en el set. Pero vinieron tres, tuvimos suerte. Este monstruito, aunque vinieron cuatro, pareciera que valiera un poquito menos porque sale bastante. La verdad es que no. Es de lo más fuerte en la expansión. En sí, la expansión es muy buena. Si tomamos en cuenta que cada Sea Monster está como en 30 dólares más o menos. Son 100, serían 120 dólares. Cada Barrage está en 75. Estamos hablando de casi 240 dólares. Cada Gris está en 40 dólares. Estamos hablando de 160, 
y cada soya que está en 55, estamos hablando de otros 220 dólares, es bastante lo que se recupera si te sale bien tu caja. Si bien hay cartas como la Foolish o el Fools Virus o el, esto que no pasan de 10, 15 dólares, realmente vale la pena comprarse una caja por todo lo demás que sale. Obviamente también nos queda todo el montón de comunes, las muchas raras que nos salieron, que son 24 por cada caja, abrimos 12, son casi 300. Este, es una muy buena expansión, es una muy buena forma de, de recuperar tu dinero si tienes la oportunidad de comprarte una o dos cajas. Mejor si te puedes comprar más porque tienes más posibilidades de que te salga lo mejor. Pero me parece que es una muy buena expansión y que deberían por lo menos tratar de comprarse, aunque sea unos sobres para ver si, si tienen la suerte de que les salga algo secreto. Este, les recomendamos mucho que dentro de unos meses va a venir la edición especial. Pues ten, si tienen la posibilidad, comprense un, 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 un display de 10 para que puedan obtener las cartas que están buscando. Igual si tienen algún deck viejito como Rito Alves, Shiranui, incluso me sorprendió que viniera refuerzo Shadol, no se estaba jugando, pues también viene en la, en la expansión. Incluso la, la de los Skull Servant, también ahí viene la White Princess. Es una muy buena expansión, denle la oportunidad y, este, y recuerden que el Zodiac va a cambiar el meta, así que pendientes a lo que se puede armar con él. Gracias por vernos y por aguantar todo el tiempo de los videos. Esperamos que les hayan gustado. Recuerden que seguirnos en las redes sociales y si quieren dejar algún comentario, alguna sugerencia, hagan una caja de comentarios del mismo video. Este, pueden visitarnos en nuestra página de Facebook, el, el link está en la descripción de este video. Gracias por vernos y nos despedimos. Nos vemos en la próxima. Chao.